¿Qué sucede? ¿Quién toca los tambores de guerra? ¡Anda! ¡Un vikingo curtido en la batalla! ¡Lo que necesitamos! ¡Oh! ¿Y para qué necesitáis a este vikingo curtido en la batalla? Un día seremos los mejores guerreros bajo nuestro estandarte. ¡Los escaldos cantarán sobre la jauría! Pero antes debemos practicar el saqueo. <risa> ¿Vais a saquear? Pues saquearemos. Vosotros tres mastines y yo a la cabeza. ¡Adelante! ¡Jauría! ¡Jauría! Corrían los cuatro guerreros como cuatro patas de un solo cuerpo. Hechas las cuatro para matar y destruir. Llegaron a la aldea con antorchas, hachas y espadas preparadas para la carnicería. ¡Guerra! ¡Todas sus extrañas están al aire!
Ah, ah, un saqueo fructífero. Sí. Con tu ayuda, masacramos al Clan del Cuervo para siempre. ¿El Clan del Cuervo, dices? Sí. Como en las historias del Jarl Kyotbe. De mayor, seré como él. Los jóvenes saqueadores de Kyotbe, Mastines, nos veremos en el campo de batalla. Hola, hola. Ven y mira lo que tengo. Solo los mejores ingredientes. ¿Has mirado el resto de artículos que vendo? Tengo que irme. Nos vemos pronto.
Tu clan apesta a estiércol. Pero beber somos más fuertes, que yo. Sergi. Igual que vuestro hedor. Acércate, cara de foca. Repite. Has cumplido el deseo de tu corazón, Eivor. Pero por tu rostro parece que hayas perdido las ganas de vivir. Gorm está aquí con sus últimos hombres. ¿Cómo se atreve ese troll a mostrar su cara? Deja eso para otro día. Debemos obedecer la tregua de Harald. Y Gorm es demasiado débil para intentar nada. No es más que una mancha de semen en los pantalones de su padre. Debería acabar con él. Esta noche no, Eivor. Déjalo. Masim, vigílalo y procura que beba hasta templarse. Yo iré a buscar a mi padre y lo acompañaré a la casa comunal. Como desees.
Kizam está bien? Se mejorará, pero ya nunca se recuperará del todo. Por fortuna, tú triunfaste donde él no lo logró. Fue mi determinación. Cuando mataste a Kiotbe, ¿viste si llevaba una insignia de plata del tamaño de mi palma con el símbolo de un fresno? Toma, véndelo por cuanto puedas. Sé dónde ha acampado, Korm. Si quieres verlo sin llamar la atención de nadie, existe un truco que puedo enseñarte. ¿Ya buscas a otro aprendiz? De acuerdo, acepto. ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro tras una capa. Mézclate entre la multitud. Desvía la atención. Escóndete a plena vista. Un hombre al que apenas conozco me regala sus conocimientos. ¿Me estás pidiendo que me una a tu hermandad? En absoluto. Mientras los hombres y las mujeres luchen por el honor y la libertad, poco me importa a quién juren lealtad. Supongo que no hay vergüenza alguna en usar el engaño cuando el honor está en juego. Y Gorm lo ha mancillado. Entonces veamos qué podemos hacer para limpiar esa mancha. Inténtalo. Debes saber ciertas cosas antes de entrar en su campamento. Pasar desapercibido en territorio enemigo es un ejercicio de sutileza. Una capucha hará que te ignoren si te ven de lejos. Apártate de las miradas atentas y ni siquiera ellas te verán. No desenvaines tu hoja ni tu martillo, ya que los movimientos repentinos desvelarán tu disfraz. Y por si no ha quedado claro, deberás ponerte la capucha para que el truco funcione. Gorm está en ese campamento. ¿Cómo se te ocurre? ¡Beber hidromiel con la panza vacía! Deberías haber comido algo antes de beber tanto. Ya sabes. Primero la carne, luego el cuerno. Tengo algo de cordero asado. ¿Me acompañas? Coge tu arma y acompáñame fuera de estos muros. Que Odín decida a quien brinda su favor. No os harás romper la paz del rey. Así que tú y tu bravata divina os podéis ir al cuerno. ¿Qué te parece? ¡Oh! <risa> Atízame. Pero no podrás matarme. No en plena tregua de Harald. Todos estáis sometidos a la tregua del rey Harald. Romped su paz y os expulsaremos de Alrekstad. No te causaré problemas. Naciste sin honor, Gorm. Más bien te cagaron, cual mojón. Y como tal, abonarás las fosas más profundas de Hel. Sigue cacareando, Eivor. Tan solo lograrás ser un blanco fácil. El Aldin ya habrá empezado. Debo ir a buscar a Sigurd.
sigue vivo, Eivor. Me duele decirlo, pero sí. Gracias. Ya le llegará su día. Ah, dioses. Detesto los discursos. Solo cuando no los pronuncias tú. Muchos conocíais a mi padre, Halfdan el Negro, un gran hombre que logró grandes proezas. Enterraron su pierna junto a nuestro templo. Jamás hemos tenido mejores cosechas. Pues su culo lo enterraron junto al nuestro. Y solo tenemos un río lodoso. Yo sueño con algo mayor. Un vasto reino de guerreros. Más de los que el mundo jamás ha visto. Unidos bajo un mismo rey. Una misma ley. Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros. Hoy nos unimos. Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras. ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los diez años. He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega. Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero. Por eso os pregunto, ¿quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald, pero tampoco seré vuestro súbdito. Mañana zarparemos en busca de costas verdes. Mi reino es vuestro. Eso me entristece, noble Yor. ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor. No damos tumbos. Volamos juntos. Lamento perder a una mujer con tu espíritu, Liuf Bina. Pero no te guardo rencor. Que el destino sea propicio. Mi rey, os ofrezco mi hacha y mi juramento de hierro. Gorn, hijo de Kiotbe, ¿os has presentarte en este salón? ¿No libraron el rey Estirbio ni su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró, mi gran rey. Envenenaron a mi padre Kiotbe. Se mofaron de su honorable muerte. ¡Bakraut! ¡Mientes! Espera, Eivor. Deja que hable. Es una gravísima acusación, Gorm. Y falsa, además. Mi tío vio morir a tu padre. Eivor mata lobos. Tú mataste a Kiotbe. Este hombre ha calumniado a tu clan. ¿Qué debo hacer con él? Yo lo enviaría con Gela, como ya hice con su padre. Lo comprendo. Pero una muerte rápida es más de lo que merece ese draugar. Gorm, yo te nombro verme y te destierro. Abandona este lugar antes de la próxima luna llena o serás pasto de los cuervos. ¿Rey Harald? ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra, rey Stirbjorn. Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín. Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre. Nuestra victoria contra Kiotbe demuestra que no nos rendimos sin luchar. Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Ya he sido testigo de bastante muerte. Quienes quieran guerra, que la busquen allende nuestras costas. Si el rey Harald nos trae la paz, me postraré ante él. ¿Cómo? Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, Sigurd. No lucharemos más entre nosotros. De esto no mencionaste ni una palabra. Y no renunciaré a un título que me pertenece por derecho. Entonces la guerra continuará. Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato. Solo así conoceremos la paz verdadera. Morirás como un esclavo vacabeoda, solo y desdentado en un lecho de paja. Perdonad a mi hijo. Lo dominan sus emociones. No me ha ofendido, Jarl Stirbjorn, y os agradezco vuestra fidelidad. Es natural temer al cambio, oponerse a él. Pero todo cambia y todo termina. Es la lección que nos enseña el Ragnarok. Pronto hablaremos de nuevo. Eso ha sido una emboscada, señor. ¿Conocíais los planes de Stirbjorn? 
desde hace varios días. Pero yo no lo alenté. Fue él solo quien tomó esa decisión. ¿Sueñas con un futuro de gloria, Eivor? A mi clan le vendría bien un guerrero como tú. Sueño con una muerte gloriosa, pero no a costa de traicionar a mi familia. Me intrigas, Matalobos. Huérfano y hermano, guerrero y poeta. Tienes muchas facetas, según parece. Sabéis mucho sobre mí. Tengo ojos y oídos por todas partes, como todo buen rey. ¿No querría ser uno de mis cuervos? Estoy ligado a Sigurd y él a mí. Pero tal vez se crucen de nuevo nuestros destinos. Lo comprendo. Mas si cambia tu fortuna, serás bienvenido en mi salón. Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión. Esta noche comeremos y beberemos como dioses y despertaremos en un nuevo reino. Colores de Harald, ya está marcando su territorio. ¿Marcando su territorio? Parece un cachorrito meón. Harald es joven, pero Oye, astuto. ¿Qué no lo subestimes. Si Se convirtió en un decir, hombre a muy temprana acepta. edad. Me gusta nada cómo me miran esos soldados. A mí me parece halagador. ¿Crees que uno de ellos se casará contigo y te llevará a la vida? Tal vez se daría un revuelo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas algo más? Te libraré de estas cadenas. Y yo estaré listo cuando me necesites. Te daría un revolcón contigo y te abandonaría a Urraca Lunática. Y te dejaría un soldadito para que lo criaras tú sola. Esta es tu casa. Si quieres, te lo consigo. Así se compra. ¿Eso es todo? Debo marcharme. Hasta otra. A los dados no hace mal a nadie. Soy Eivor. Abre la puerta. Entra, pero no haces la cosa. Alertarás a los hombres de Harald. ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás terminarán. O nos obligarán a seguir su... Hace dos días libramos esta tierra de Kionbe y sus perros. Pero hoy no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el clan del cuervo, dueños de nuestro destino. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. 
Inglaterra. Allí construiremos un nuevo hogar, nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya ocho inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los cuatro reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kiotbe. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? ¿En una tierra desconocida? ¿Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kiotbe nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si te opones, lo comprenderé. Que tu padre se quede las riquezas de Kiotbe. En Inglaterra nos aguardan tesoros suficientes. Bien. No quería que esto nos nublara el ánimo. Un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros. Carpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Eivor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No, ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz, ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mirad. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre. De la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Es fácil perder el rumbo en el camino hacia la gloria. Que las falsas victorias no te impidan ver la verdad. ¿Tú me hablas de falsas victorias, padre? ¿Tú que hincaste la rodilla para destruir tu honor? Cuanto más lejos esté de este lugar, más alto cantaré. Yo seré su pilar, señor. No, tú serás su alma gemela. Que Aigir bendiga vuestra travesía. Banda de llorones. 
Quiero veros tirar con ganas. Raciona tus fuerzas, Dak. Tenemos todo un mar por delante. Vale, Bacrauto Algazán. Sigo. ¿Cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia aquí. Bragi, canta algo para alegrarnos el jugué. Para alentar a los dioses. Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía. Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera al otro. ¿Hiciste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras templadas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al clan del cuerpo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡Va por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla! En una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Sirke. Te he comprado más electrolitos. Oh, ahora con un nuevo sabor cítrico. Gracias, Shaun. ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo. <risa> 